gizi seimbang gizi seimbang bermaksud mengandungi semua kelas makanan pada kadar yang betul dan kuantiti yang seimbang ikut keperluan seseorang individu jadi ada orang dia perlu makan kelas makanan tertentu yang banyak disebabkan oleh aktiviti harian dia yang memerlukan tenaga yang banyak contohnya macam buruh kan dia terpaksa kena angkat barang-barang yang berat kena bergerak sepanjang masa kena bergerak ada setengah-setengah orang dia tak bergerak sebanyaknya dia duduk atas kursi tu jadi dia tak memerlukan uh, tenaga yang banyak jadi ada kelas-kelas makanan tu dia tak perlu ambil dalam kadar yang banyak jadi kita ada uh, tujuh kelas makanan ok Uh, ada tujuh kelas makanan yang pertama adalah karbohidrat kedua lipid tiga protein vitamin garam mineral serat air satu dua tiga empat lima enam minta maaf enam kelas makanan ok uh, jadi ada enam kelas oh tujuh lah atas tu karbohidrat dia tinggal ada tujuh kelas makanan nilai tenaga jadi nilai tenaga ni penting lah antara benda yang kamu kena fahamkan iaitu jumlah tenaga dibebaskan apabila 1 gram makanan dioksidakan dengan lengkap ok, sekali lagi jumlah tenaga dibebaskan apabila 1 gram makanan dioksidakan dengan lengkap oksida ni maksudnya apa? kita pecahkan makanan tu menggunakan oksigen lah ha, jadi dia ada, kamu belajar dalam kimia oxidation dengan reduction cikgu tak nak lah pergi terang benda tu sebab dia kimia kan cikgu ni bidang biologi jadi, satu gram makanan tu kita nak pecah jadi tenaga. Berapa jumlah tenaga yang dibebaskan. Ataupun nilai tenaga ni kita ada unit kilojoule per gram. Jadi, unit dia kilojoule per gram. Kalori atau juga dipanggil sebagai kalori. Satu kalori atau 4.2 joule ditakrifkan sebagai kuantiti haba diperlukan untuk naikkan suhu air satu gram kepada satu darjah Celsius tekanan atmosfera satu atmosfera sekali lagi ya satu kalori atau 4.2 joule ni adalah kuantiti haba yang diperlukan untuk naikkan uh, suhu satu darjah celsius bagi satu gram air pada tekanan satu atmosfera boleh ya cikgu harap kamu boleh faham lah jadi tak susah sangat jadi bilangan tenaga yang diperlukan untuk naikkan suhu air 1 darjah celsius suhu air itu berapa jumlah air 1 gram pada tekanan yang macam mana tekanan 1 atmosfera <coughs> jadi nilai tenaga makanan ni kita juga boleh ukur dia dalam keadaan kilo joule ni atas ni ada joule kan nah, jadi kita ada kilo kilo dengan uh, dalam keadaan biasa kilo ni darab 1000 lah jadi ini adalah formula lah formula ni sepatutnya kamu akan guna apabila kamu buat eksperimen bakar kacang ok bakar kacang jadi bakar kacang tu uh, dia akan ada pembakaran ada api yang dihasilkan daripada pembakaran kacang kita akan tengok berapa suhu air yang dinaikkan dalam tabung didih jadi bilangan suhu air tu kita akan kadar kenaikan suhu air tu kita akan gunakan masuk dalam formula ni jadi bila masuk dalam formula, formula ni kita akan dapat nilai tenaga makanan tu yang ni sepatutnya kamu buat dekat sekolah lah eksperimen bakar kacang, bakar roti, bakar mi, bakar biskut bakar lah semua boleh, benda yang boleh bakar tu tengoklah nilai tenaga dia tu boleh dikira melalui proses uh, ataupun formula yang ini